persona es un honor presentarles al doctor Santiago Espadajora eh, de Buenos Aires, Argentina. Es un profesional con mucha experiencia y ejercicio en el área de la docencia, quien ya ha tenido intercambios con El Salvador, entiendo, desde hace bastante tiempo, como conversábamos, más o menos unos 20 años. Él es médico especialista en nefrología, en terapia intensiva y en anestesiología. Tiene estos posgrados del área clínica, pero también tiene otras especializaciones eh, que tienen que ver con especializaciones en los sistemas de salud, seguridad social y su relación con la administración hospitalaria. Eh, es una riqueza de conocimiento poder compartir esta tarde con el doctor Spadafora, quien es actualmente el director del Centro de Estudios e Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud TICSA de la Universidad y Salud desde el año 2012 y es director de posgrado de la especialidad en administración hospitalaria de la Universidad y Salud desde el 2006. Es evaluador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República de Argentina desde el año 2017 y es coordinador del proyecto trianual La Salud Erasmus financiado por la Unión Europea en los temas de profesionalización en la gestión sanitaria basada en resultados a través de la educación a distancia y la formación basada en simulación de la Universidad y Salud de Argentina, representado por la Universidad Pública de Navarra, España, de Padilla, Italia, de Roma, Francia y de las universidades de Nueva San Salvador y Evangélica del Salvador de nuestro país, así como de la Universidad Gran Asunción e Iberoamérica, Iberoamericana del Paraguay. Eh, el doctor Espadafora, como podemos ver, tiene un amplio currículum y tiene un énfasis muy especial por esta, esta, este tema que vamos a disfrutar ahora, que es la telemedicina como un instrumento clave para la continuidad de la atención en salud con dos características, con calidad y con equidad. Bienvenido, doctor Espadafora. Le cedo el micrófono, no sin antes pedirles a los asistentes que mantengan cerradas sus salidas de video y audio y que hagan las preguntas que consideren necesarias o los señalamientos que consideren necesarios al final de la intervención del doctor Spadafora. Un fuerte abrazo y bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Josil. Eh, sí, quiero, ante todo, agradecer en la persona de Josil Sandoval, eh, a todo el Instituto, Salvadoreño, el Instituto Nacional de Salvadoreño de Salud y eh, a todos los colegas que... Eh, he tenido oportunidad de intercambiar actividades eh, a lo largo de estos años, más de 20 años que eh, por, en distintos proyectos trabajo con El Salvador. Bien, el, eh, el título de la charla eh, de hoy eh, ha sido eh, muy eh, motivada por la situación de crisis de la pandemia, y donde hemos visto que la telemedicina, que ya ha sido inclusive definida y, eh, a fines del siglo pasado, 1998, por la Organización Mundial de la Salud, ha cobrado un rol relevante como instrumento para eh, contribuir a asegurar el derecho a la salud que tienen las personas, especialmente países como la Argentina en salud, donde en nuestras constituciones nacionales el ejercicio del derecho a la salud está asegurado. Pero claramente desde esa mm, eh, prescripción constitucional, eh, en pocas palabras, al hecho de que cada una de las personas que habitan el suelo del Salvador puedan ejercer ese derecho, eh, requiere de que haya gestión, que esa esa prescripción constitucional, esa indicación constitucional eh, sea realidad y la medicina hoy le echa mano a la telemedicina la, eh, que tiene varios nombres, pero en definitiva se trata de, de, de cómo los servicios de, de, de cuidado 
de la salud y estos servicios que <coughs> ya han sido <coughs> categorizados por eh, eh, Henry eh, Sigerist en 1945, ¿no? en términos de, bueno, que son servicios de eh, promoción, de prevención, de cuidado y de rehabilitación, cómo estos servicios eh, pueden ser, eh, tener un soporte en las tecnologías de las telecomunicaciones para lograr su cometido, como decía Yoshil, con equidad y con calidad. Ya profundizaremos esto. Simplemente quiero hacer énfasis también que eh, la, la propia definición de la, de la OMS establece que en este marco de brindar servicios de cuidado de la salud, hay también y esencialmente un intercambio de datos entre los, quienes for, conformamos el equipo de salud y las personas que, re, que reciben esos cuidados de la salud. Eh, asimismo, eh, no es solamente hoy la comprensión de que son servicios de cuidado de la salud lo que se benefician de este estas herramientas de las telecomunicaciones, eh, la telemedicina, vamos a llamarlo siempre así. Algunos <ríe> insinúan, dado la prevalencia que hay de toda eh, eh, la digitalización que han sufrido estas eh, eh, telecomunicaciones que han pasado de, de sistemas analógicos a, a sistemas digitales, también eh, entonces se, se utiliza alternativamente bueno, salud digital, telemedicina, hoy, francamente, Casi toda la, la telemedicina eh, está orientada hacia eh, lo digital. Pero eh, así como a inicios del, del siglo XX, eh, eh, el informe Flechner estableció que las mejores instituciones que brindaban, eh, en este caso eran eh, eh, hospitales, que brindaban cuidados de la salud, eh, esos cuidados eran de mayor calidad cuando tenían incorporadas estas instituciones de cuidado la educación y la investigación. De modo tal de que hoy también eh, debemos agregar, y de hecho la, la, declara, la definición de la, de la Organización Mundial de la Salud lo hace, que la telemedicina incluye no solo actividades eh, de cuidado de la salud directas, sino también eh, actividades de docencia y de investigación. Claramente, como era una definición de fin del siglo pasado eh, de la telemedicina, por parte de la OMS, no contemplaba algunos aspectos que hoy eh, son, eh, son críticos para la telemedicina. No está bien eh, expresado en, con, con énfasis el hecho eh, de que hay también actividades de administración, de conservación y mantenimiento, y especialmente de los sistemas de información, que no estaban puestos de relieve en esta definición. Así como tampoco eh, el, el claro eh, concepto que hoy tiene todo el equipo de salud, de que en términos de equidad, hay que llegar a quienes más dificultades tienen, quienes más barreras de acceso tienen, y de hecho las distancias son una de las, eh, de las barreras de acceso a los servicios de cuidado de la salud, y especialmente hay zonas de, 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 de El Salvador que de difícil acceso, pero también la propia tecnología de la información y de la comunicación tiene eh, cuestiones de accesibilidad en, en términos de eh, lo que son eh, los niveles de, eh, de instrucción y de educación e inclusive las barreras económicas para acceder a dispositivos digitales que tengan la capacidad de transmitir estos datos y recibir datos eh, que hablaba eh, la OMS. De modo tal de que este aspecto general de la, eh, de la telemedicina Ahora lo voy a aplicar al concepto de continuidad de la atención con equidad y calidad. De hecho, eh, la continuidad de la atención hoy es un componente 
eh, que no se puede separar de lo que es la calidad de la atención. Ustedes saben que la calidad de, la, de, de los cuidados de la salud son un resultado que se espera en, para cada una de las prestaciones que nosotros como equipo de salud le brindamos al ciudadano en, cuando hacemos atención personalizada o a través de la salud pública cuando hacemos sobre el conjunto de, eh, de la población. De modo tal que la continuidad de las acciones del equipo de salud eh, hoy es el corazón de, eh, de la calidad de, de los cuidados de salud. Más allá de, eh, de este aspecto de la continuidad dentro de la calidad, hay otro aspecto que también es crítico como resultado en términos de calidad, que es que los procesos que nosotros realizamos como equipo de salud, hoy cada vez más están revisados, actualizados, consensuados, formalizados y documentados para estar dispuestos <coughs> para todo el equipo de salud. De modo tal que acá hay otro elemento que hace a la importancia de las telecomunicaciones, eh, de las tecnologías de la información y la comunicación y toda eh, eh, esta incorporación eh, de lo digital para que cada miembro del equipo de salud que está brindando una prestación a una persona pueda acceder fácilmente a cuáles son los, las normas, cuáles son los caminos críticos, cuáles son las guías de diagnóstico y tratamiento, o simplemente el algoritmo que ha sido consensuado por expertos en la disciplina que se trate, y se pone a disposición vía de internet o de alguna intranet, inclusive de, de, algunas, de algunos establecimientos, para que los profesionales de todo el equipo de salud dispongan de cuál es el mejor proceso de atención que garantiza eh, un resultado de calidad. De modo tal que ven cómo también en este aspecto la telemedicina tiene un aporte crucial. Y rápidamente, antes de profundizar en, en el aspecto de la calidad, quiero hacer mención a que no hay modo de hablar de continuidad de la atención de verdad en la práctica para un determinado ciudadano que tiene ese derecho a la salud y que vive, sea en, eh, en, eh, en la ciudad capital del de Salvador o en alguna región lejana, todos tienen el mismo derecho, pero no hay modo que si no fortalecemos la atención primaria de la salud, esta persona pueda ejercer el derecho a la salud. De modo tal, de que rápidamente quería poner esto porque, especialmente en situación de pandemia, se ha visto cómo los países latinoamericanos que tenemos esta dificultad por la atención primaria de la salud, donde tal vez no tengamos todos los recursos que requieran, tal vez no, seguramente, no están puestos a disposición del equipo de atención primaria de la salud, como en momentos de, de, de crisis como el de la actual pandemia, el hecho de poder conocer las personas el medio donde viven, las familias que la componen, cómo hacer los rastreos, cómo hacer los testeos, cómo hacer los aislamientos epidemiológicos, porque inicialmente todo parecía que los hospitales iban a resolver con respiradores el problema del COVID. Del COVID. No, no, se ha visto en todas partes del mundo que, bueno, esa es una última instancia donde no debieran llegar las personas si nosotros eh, actuamos en el primer nivel de atención con los equipos de atención primaria de la salud, eh, eh, haciendo que todas las cuestiones que hacen a la educación, a la promoción de la salud, a la, a la prevención del COVID, eh, sin la ayuda de los equipos de atención primaria de la salud, esto no es posible. Por lo tanto, quería dejarlo bien claro, que cuando yo hablo... <coughs> 
de continuidad de, de la atención y calidad de la continuidad de la atención estoy hablando desde el primer nivel de atención que brinda las prestaciones allí cerca de las personas donde las personas viven hasta su integración con las prestaciones que da el segundo nivel, el nivel hospitalario y por último dentro del nivel hospitalario la alta complejidad. Muchos <coughs> Eh, y lamentablemente inclusive decisores piensan primero en la tecnología del, de, de la alta complejidad, siendo que en todas partes del mundo se sabe que es mucho más costo efectivo eh, prevenir que las personas se enfermen, que desarrollen enfermedades graves que deban ser atendidas en los hospitales. De modo tal de que en este sentido hay un enorme aporte de la, de la telemedicina, porque puede, tiene una potencialidad muy grande para dar soporte a las actividades de las personas que trabajan con las familias, con las personas, allí donde viven, en el primer nivel de atención. Y también, desde el inicio, eh, en las primeras puntualizaciones, les debo decir, así como... La medicina ha evolucionado y desde los eh, eh, mediados de, de, del siglo pasado cada vez más ha habido inclusive una transición epidemiológica porque eh, eh, antes había una atención de la salud de, de, de enfermedades agudas, episódicas donde el equipo de salud entraba y salía, pero hoy en la transición eh, epidemiológica eh, que acompaña a la demográfica eh, nosotros vemos que eh, el equipo de salud debe garantizar para que sea realidad que la salud es un bien público, quiere decir que no de, se puede excluir a nadie, debe garantizar la continuidad de múltiples acciones de salud. ¿eh? De modo tal de que en el primer nivel, donde por ejemplo se realiza la... Eh, eh, el, el, el seguimiento de, de la mujer embarazada eh, que no tiene un embarazo de alto riesgo eh, está protocolizado y accesible por eh, dispositivos de, de, eh, de telecomunicación ¿cuál es el protocolo? ¿cuántas consultas? ¿qué medicamentos? ¿qué análisis? ¿qué estudios complementarios se debe realizar la embarazada? Ahora bien el otro elemento clave junto con esto es, si no tenemos una historia clínica, <coughs> electrónica, compartida, por lo menos el conjunto mínimo de datos básicos que cada equipo de salud registre para garantizar el, la continuidad de la atención de esa persona que está recibiendo los cuidados. No hay modo, antes cuando era un episodio de vez en cuando que la persona se hospitalizaba y luego había una continuidad por un médico de cabecera, el que tenía, eh, el médico de familia, que tenía, el que tenía la suerte de, 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 de poder tenerlo, eran pocos episodios que se registraban en esa historia clínica. Pero hoy, donde la, las acciones del equipo de salud, desde eh, no solo médicos, enfermeros, eh, psicólogos, eh, farmacéuticos, eh, kinesiólogos, todas las disciplinas de la salud que ofrecen eh, atención, si eh, tienen que registrar y permanecer esos registros en propiedad de esa parte del equipo de salud, no pueden los distintos miembros del equipo conocer qué acciones ha hecho el resto del equipo y por lo tanto no es posible garantizar la continuidad de la atención eh, con calidad. De modo tal que fíjense cómo hay como una eh, articulación de los conceptos. ¿eh? Hoy la telemedicina me permite, en potencial, porque todavía en nuestros países es, eh, es un anhelo, es un plan, en algunos se está avanzando, pero no a la velocidad que eh, requiere eh, el ejercicio del derecho a la salud de las personas con la digitalización de la historia clínica, la historia clínica electrónica, donde 
cada uno del equipo de salud, miembro del equipo de salud, que está atendiendo una determinada persona, Juanita López, que es embarazada, todos tendrían la, que tener la, eh, la posibilidad de estar mirando qué estudios, qué indicaciones, qué, eh, cuáles son eh, los diagnósticos que han llegado otros miembros del equipo de salud y están simplemente reflejados con su eh, código. ¿eh? No hace falta escribir mucho, simplemente el conjunto mínimo de datos básicos codificado le permite a quien accede a esa historia clínica electrónica porque la persona, inclusive la persona que es eh, en nuestro país, existe una ley donde la historia clínica es propiedad de, de, de las personas, esa persona permite el acceso a todo el equipo de, de salud y entonces todo el equipo de salud está mirando esa continuidad de la atención en el tiempo. ¿Cuántos estudios nos podemos ahorrar sabiendo que ya ese estudio está hecho, está realizado y hasta hoy la tecnología digital nos permite ver imágenes? ¿Eh? Esto es una realidad en los países centrales. La tecnología en nuestros países existe para... para eh, que esto sea una realidad. Falta recursos, somos países que no tenemos los recursos este, eh, necesarios disponibles para hacerlo esto a la velocidad que uno desea, pero también muchas veces falta eh, liderazgo político y entender que si nosotros queremos hablar de ejercicio del derecho a la salud, tenemos que hablar de continuidad de la atención de las personas, de cada una de esas personas que tienen derecho a acceder a las prestaciones que esa persona necesita. Fíjense esta secuencia que hace la continuidad de la atención. Nosotros como equipo de salud decimos que tal persona se beneficia embarazada, mujer embarazada, se beneficia con cinco eh, atenciones eh, si es un embarazo eh, sin, eh, que no es patológico. Se, real, eh, se beneficia con tres ecografías, una por trimestre. Se beneficia con determinados estudios para ver si está anémica, no está anémica, para saber eh, si no tiene alguna enfermedad transmisible al feto, sí, eh, o sea, todos estos eh, eh, estudios y todas eh, estas actividades del sistema de salud están protocolizadas, de modo tal de que debiera cada persona, o sea, protocolizada, ¿qué quiere decir? Que como equipo de salud hemos llegado a un consenso que todas esas acciones de salud le hacen bien a la persona. Lo que le hace bien a la persona en términos de salud, nosotros lo llamamos necesidad de salud redefinida por el equipo de salud. Ahora bien, ¿cómo garantizamos que esa continuidad de esos diagnósticos y tratamientos que nosotros mismos decimos que la persona necesita porque le hace bien a su salud, ¿cómo garantizamos que eso acceda de verdad cada una de las personas que tiene derecho a acceder, y cuáles son los resultados de ese acceso. Por eso, hoy más que nunca, esta articulación de telemedicina con eh, protocolos que genera el, el equipo de salud, con registros que deben estar disponibles para todo el equipo de salud y para el paciente, son elementos clave de la continuidad de la atención. De modo tal de que cuando uno habla de continuidad de atención no está hablando de un elemento esotérico ni que no se pueda medir. Sí, quienes estamos eh, en el mundo de la gestión de, de la salud, más allá de atención, yo eh, he hecho anestesia, terapia intensiva y, y nefrología en, en la actividad eh, asistencial, pero ahora me dedico a la actividad docente, pero tengo bien claro que yo tengo que tener datos, indicadores de cómo es la evolución de la atención de esa persona. 
en qué medida, qué porcentaje de esas cinco consultas que nosotros decimos que a una mujer eh, embarazada eh, le hace bien que tenga a lo largo de su embarazo, qué porcentaje de las eh, ecografías que nosotros mismos decimos que le hace bien, qué porcentaje de acceso ha tenido a la medicación en términos de antianémicos, etcétera, etcétera. Si no tenemos registro de esto en la historia clínica y no podemos acceder y no tenemos sistemas de información que, <coughs> al que puedan interactuar desde el primer nivel y el, 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 eh, y el nivel de atención hospitalario, la famosa referencia y contrarreferencia, hoy se hace en papel, pero la tecnología, la telemedicina nos permitiría perfectamente y con el, la, el, eh, la ayuda de, de la eh, historia clínica electrónica, primero, que sea el propio, en, eh, supongamos en una referencia desde el primer nivel hacia el nivel hospitalario, que sea el, 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 el propio eh, equipo de salud que está atendiendo una persona que <coughs> le genere la cita en el especialista del hospital y que eso quede registrado en la historia clínica digital, eso es posible hoy. ¿Qué falta? Nos falta que todos, como equipo de salud, empujemos eh, que exista esta eh, digitalización, que existan estos medios, estos sistemas de información que permitan generar eh, eh, la agenda, eh, la consulta en la agenda del, del segundo nivel. Claro, esto exige claramente una transparentación, una transparencia de todo el sistema, que haya una agenda abierta con turnos, que eh, haya una relación armoniosa, fluida entre profesionales del primer nivel y del segundo nivel para que esto suceda, porque todo quedaría registrado en la historia clínica electrónica compartida en términos de conjunto mínimo de datos básicos que les he hablado. De modo tal de que yo les diría que no podemos hablar hoy de telemedicina y continuidad de la atención con calidad y equidad si no tenemos en cuenta estas cuestiones bien prácticas. Es cierto que hasta hoy hemos funcionado y funciona el la referencia y la contrarreferencia en términos de que un escrito que el, eh, el eh, especialista que vio a esta paciente y que la, eh, la devuelve en forma de contrarreferencia al, eh, al primer nivel de atención, pero tenemos nosotros indicadores de qué porcentaje de pacientes han accedido a una referencia y contrarreferencia de calidad? ¿Tenemos eh, eh, registros, eh, eh, análisis y registros de la calidad de estas referencias y contrarreferencias? Seguramente que los hay, y gente que trabaja muy bien, pero cada vez cuesta más, porque las referencias y contrarreferencias, dado que ha aumentado muchísimo la cantidad de prestaciones que el sistema de salud ofrece a la población para cuidarla, ese flujo de referencias y contrarreferencias es elevadísimo. De modo tal de que hoy la digitalización y que sea el propio profesional que requiere la referencia, insertando los datos en la historia clínica y un sistema de información que toma los datos de esa historia clínica y que sea el propio profesional del primer nivel que le pueda asignar un turno en la agenda, como sucede en muchos países europeos y en Estados Unidos en sistemas que funcionan, eh, no, no es desde el punto de vista de la tecnología algo eh, imposible. Al contrario, es absolutamente posible. Por eso creo que charlas como esta que impulsa el Instituto Nacional de, de, de Salud del de Salvador son claves para generar un consenso y una masa crítica de personas que, eh, que impulsan la existencia de estas herramientas. Porque de nada es, es, sirve que haya un liderazgo 
eh, en una forma de, de, de una vanguardia, si detrás no, no hay un empoderamiento de todo el equipo de salud con estas herramientas. Es que seguramente la implementación fallará, y especialmente teniendo en cuenta que toda vez que nosotros impulsamos un cambio, en cualquier proceso, de, eh, pero más en, 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 en salud, hay en, entre los eh, tres actores, eh, que son, diría cuatro actores del sistema, hay unas relaciones que son complejas y que hay que tener en cuenta al momento de gestionar ese cambio. Está por un lado el, el, el paciente, quien reclama los, estos servicios de salud que sean de calidad. Está por otra parte el prestador de servicios de salud, prestador profesional, médicos o instituciones como los hospitales, que también eh, pretenden satisfacer esa eh, demanda que tienen las personas, pero tiene que estar mirando los costos y tiene que estar mirando el financiamiento que recibe del tercer actor que es el financiador, en general el Estado para el subsector público o los seguros privados para el subsector privado. Y este, eh, este financiador, en general, está tratando de contener costos. Y el Estado, en definitiva, también el Ministerio o, el, eh, o los órganos de gobierno de, 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 del Estado en, en salud, son los que tienen que hacer que haya una fluidez de la comunicación entre pacientes, proveedores de los servicios, financiadores de los servicios, y este estado regulador que tiene eh, la, eh, eh, la responsabilidad de la gobernanza de, de, del gobierno, eh, ¿para qué? Al final siempre estamos como, y dije al principio, para asegurar que cada salvadoreño ejerza su derecho a la salud a través de acceder a los servicios de cuidado de la salud de promoción, prevención, atención y rehabilitación a una continuidad que esté reflejada en la historia clínica. <coughs> Ciertamente que eh, este rumbo que nosotros nos ponemos que se han puesto todos los sistemas del mundo, en realidad no es que estamos inventando nada, eh, el, 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 este horizonte de, de, de compartir datos para asegurar el ejercicio del derecho a la salud eh, es algo común en los países europeos, Estados Unidos no han logrado eh, eh, proclamar, aunque eh, Roosevelt lo quiso hacer en su tiempo, pero no, no logró hacerlo, que la, la salud sea un derecho. Pero la, mayoría, la mayor parte de nuestros países latinoamericanos y europeos el, en la salud es un derecho. Por lo tanto, no hay modo de que se ejerza verdaderamente este derecho a la salud si no se accede a las prestaciones que nosotros decimos que le hace bien a las personas. Este acceder es el único modo que estamos seguros de que la persona ejerce el derecho a la salud. Pero para eso tenemos que tener registros, qué es lo que necesita para cada situación de salud. Por eso el primer nivel que tiene que hacer, tener nominada la población, hecho el diagnóstico sociosanitario de cada una de las personas que tiene a su cargo, con registros claros, entonces en la historia clínica, de cuáles son los determinantes sociales, cuáles son las dificultades de salud, cuáles son los problemas de salud, y cuáles son ¿De qué se beneficiaría en términos de la oferta que el sistema de salud del Salvador tiene para las personas? Claramente la equidad hace referencia a que lo que está disponible para unos debe estar disponible para todos. Pero en el medio existen las barreras geográficas, como dijimos, económicas, eh, culturales, este, educacionales, pero inclusive hay barreras propias de nuestro sistema de salud, donde cuando a las personas le decimos, eh, tome, le indico que se haga un estudio, vaya a tal lado y va con, el, con la indicación de que el estudio se debe hacer peregrinando, levantándose temprano, perdiendo eh, eh, jornadas laborales, eh, dejando eh, sus hijos en riesgo, 
eh, porque eh, lo dejaron al cuidado de un, eh, de un niño eh, mayor, esa persona llega y se encuentra que no hay más turnos, no hay más citas, vuelva mañana, eh, llame después. Todas esas barreras que nosotros originamos porque no tenemos una gestión apropiada, fundamentalmente, de las agendas. ¿eh? El gestión de las agendas, la disponibilidad de, eh, el, eh, de, de las horas del recurso del, del equipo de salud eh, es todo un tema complejo que debiera ser transparentado. Debieran estar las agendas eh, claramente abiertas y que el, 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 la población de derecho que tiene derecho a acceder puede estar mirando y por supuesto a través del médico de cabecera que es el quien decide que eh, esta referencia que prestación diagnóstica o terapéutica le hace bien a la persona sea este propio profesional del equipo de, del primer nivel el que pueda solicitarlo con el respaldo online del protocolo que dice, para esta necesidad de salud, nos hemos puesto todos de acuerdo para que estos sean los pasos diagnósticos y terapéuticos. Todos pueden acceder. Cada vez más en los países eh, eh, evolucionados se utilizan las telecomunicaciones para algo que se denomina la experiencia del paciente, pero no es nada más ni nada menos que este empoderamiento de las personas para que puedan ejercer su derecho a la salud. No hay nada eh, más eh, sinérgico para con eh, las acciones del equipo de salud que una población empoderada con conocimiento de cuál es su derecho y, eh, y, y cuáles son las restricciones que hay, porque no es que eh, porque uno quiere puede acceder a todo, simplemente que hay secuencias diagnóstico terapéuticas explicitadas por los equipos de salud nacionales e internacionales, porque hoy uno puede tener inclusive acceso por, eh, por eh, esta bendición de las telecomunicaciones digitales a protocolos eh, de Medline, de la Cleveland Clinic, eh, de la Clínica Mayo, de eh, instituciones europeas. Uno puede, como eh, paciente inclusive, tener este, este acceso, pero nosotros debiéramos ponerle a, en, a disposición a las personas de derecho de nuestro país, bueno, El Salvador es esto lo que le ofrece, eh, tiene derecho la persona que está embarazada, la persona diabética, la persona hipertensa, empezar claramente por todas el, eh, las situaciones de salud que tienen mayor impacto en la mortalidad y en la morbilidad. De modo tal, <coughs> de que este aspecto de articulación, telecomunicaciones, continuidad de la atención para el ejercicio del derecho a la salud tiene cuestiones bien prácticas. Y si nosotros no somos capaces de tener sistemas de información digitales, historia clínica electrónica, que eh, compartida con el equipo de salud, estaremos cada vez más rengos porque cada vez va a haber más prestaciones que requieren de una referencia y contrarreferencia que no puede ser gestionada en papel. Porque además, si alguien quisiera supervisar, supongo que alguien del, del máximo nivel, porque el máximo nivel de conducción de eh, los sistemas de salud, los que ejercen el gobierno, la planificación, la evaluación y el control, ¿cómo hacen? para controlar que esos protocolos hermosos, esos algoritmos tan bien escritos, finalmente se pongan en acto. Si no existen registros digitales de las personas que lo necesitaban, las personas que accedieron y los datos de los registros de cómo fue ese acceso, con qué calidad y con qué equidad, con qué tiempo de espera, si hubo de, o no demanda rechazada. Fíjense que eh, la continuidad de la atención, les dije yo que es eh, un elemento clave de la calidad 
de nuestras prestaciones. Nosotros como equipo de salud somos, somos personas que utilizamos recursos, el principal recurso que nosotros utilizamos es el, las horas de todo tipo de recurso humano, personal eh, no solo médico, de enfermería, administrativo, eh, del transporte, eh, eh, de conservación y mantenimiento, de, de limpieza, todo el personal que trabaja en los establecimientos de salud del primer nivel o del nivel hospitalario, eh, son el corazón de las prestaciones de atención de, de la salud para las personas. Entonces, todos tenemos recursos, y fundamentalmente recursos en términos de horas del recurso humano, pero también gestionamos, a veces autogestionamos porque somos, tenemos, somos nosotros solos que estamos en una posta sanitaria solos, pero a veces dentro de una organización tenemos personas a cargo, entonces tenemos que dar cuenta de cuál es la producción de esas horas del recurso humano. También gestionamos, entre otros recursos, insumos. Cada vez más se utilizan descartables, se utilizan eh, medicamentos, vacunas, etcétera, que no son bienes que se inventarían, que están registrados en, 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 en los inventarios de los hospitales, pero también gestionamos bienes de capital que sí se registran. Todos esos recursos, los recursos de información, eh, eh, los sistemas de información, eh, eh, la, los propios datos son recursos que nosotros eh, como equipo de salud gestionamos. ¿Pero para qué gestionamos esos recursos? Esos recursos, al decir de un eh, eh, sabio eh, promotor de, de todos los conceptos modernos de la calidad en salud, que fue Averis Donavedian, decía que nosotros gestionamos los recursos para poder hacer los procesos, los procesos de atención, de cuidado de las personas, eh, y obtener resultados. De modo tal de que hay una continuidad, una inter, interrelación entre los recursos que tenemos, los procesos que realizamos, claramente, buenos recursos, recursos suficientes, permiten hacer procesos adecuados, pero más allá de que existan recursos, tiene que haber protocolos de esos procesos, lo que yo les decía antes, los manuales de procedimiento, las guías clínicas, eh, eh, los algoritmos de actuación. ¿eh? Cada vez más nosotros tenemos que estar atentos a que para cada situación donde hay un salvadoreño que se beneficia con algún servicio de salud, tenemos que saber cuál es el protocolo para dar una buena prestación de salud en esta situación clínica del paciente. Quiere decir entonces que la calidad también, más allá de la continuidad de la atención, como dije al principio, se basa en que los procesos de atención estén definidos, con, consensuados por el equipo de salud, traídos tal vez de la experiencia internacional, pero consensuados con nuestras propias, nuestras propias eh, visiones, escritos, disponibles hoy las telecomunicaciones para todo el equipo de salud, esa secuencia de eh, esos procesos de, de atención para cada una de las eh, situaciones clínicas eh, prioritarias, así como dije, para la atención del embarazo, para la atención del hipertenso, para la atención del diabético, todas las patologías hoy tienen su protocolo de actuación diagnóstico terapéutico, entonces tiene que estar disponible. ¿Y qué quiere decir esto? Que cualquier prestación que yo realice como equipo de salud, si está hecha siguiendo el proceso que existe, definido, comunicado, lo tengo que aplicar. Y es de calidad mi proceso y el resultado que voy a tener si estoy siguiendo el protocolo desde las acciones mínimas. Yo voy a visitar un paciente y entonces hoy el protocolo me indica bueno, cuáles son las medidas de higiene de la mano, de, 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 de los equipos de utilización de equipos de protección personal. Eh, todo eso que está protocolizado, no hay modo 
que esté difundido claramente si no tengo yo las telecomunicaciones y el respaldo escrito de acá está, acá está, y lo difundo. Hoy todas las personas tienen acceso a teléfono y por la telefonía, eh, sin necesidad de que sean teléfonos súper inteligentes, yo puedo hacer llegar comunicaciones que me interesan desde el equipo de salud, esto que inicialmente, ¿se acuerdan? La, la OMS decía transferir datos desde el equipo a las personas y de las personas al equipo. Y hoy, en esa transferencia de datos que hacen a la calidad de los procesos, está la telemonitorización. Hoy, tranquilamente, un, un paciente desde que me puede enviar una foto de una imagen de la piel, de un saturómetro, del, 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 del dato del, del, del saturómetro que me muestra la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, desde eso que es mínimo hasta una teleconsulta que requiere como requisito indispensable que más allá del, eh, del profesional de la salud esté la historia clínica. El, el, no, no es una teleconsulta, una consulta que mientras yo estoy comiendo yo estoy recibiendo la foto de una pantalla del saturómetro. Eso es una comunicación por WhatsApp de un pacientito que me mandó un dato pero una teleconsulta de verdad es cuando yo tengo acceso a la historia clínica, hoy, lamentablemente, en papel, pero todos aspiramos a que el, el día más cercano posible todos tengamos la historia clínica electrónica donde eh, estar volcando los datos del paciente. Entonces, fíjense cómo... Esto que decía Bedis Dona Bedia, gestionamos recursos y vuelvo, no hace falta ser director de nada. Una persona se autogestiona, autogestiona los recursos que tiene, o si tiene un equipo de trabajo, dos o tres personas, para con esas dos personas gestiona recursos. ¿Para qué? Para poder hacer los procesos, y estamos hablando en salud de los procesos, podemos hablar de los procesos de investigación, podemos hablar de los procesos de educación, pero hoy estamos hablando solo de los procesos de cuidado de la salud. El proceso de cuidado de la salud, con estos cuatro eh, grandes servicios que definió Sigeris, yo debo, para garantizar la continuidad de la atención, primero, tener bien claro para cada situación cuál es el protocolo. Luego, registro en una historia clínica, hoy lamentablemente todavía en papel, pero mañana seguramente va a ser en, en digital, pero no hay modo, no hay espacio para, en mi experiencia, yo creo que yo eh, eh, he visto, he leído, no, 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 hay un protocolo consensuado por el equipo de salud que está disponible para el equipo de salud y también para las personas, donde para ejercer el derecho a la salud se tiene que seguir este, estas actividades dentro del proceso. Tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Luego, al final del proceso, yo tengo un resultado. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del cuidado de la mujer embarazada, si yo defino que en tal momento del embarazo tiene que haber una consulta, bueno, luego, paso a paso, actividad por actividad, cómo se alcanza esa, esa consulta, qué se debe hacer. Eh, se pesa a la mujer, se le toma la presión arterial, se fija si tiene edema, se la oculta, etcétera, etcétera. Todo eso que está protocolizado y que lo, lo tenemos muy bien, tiene que estar registrado el dato en la historia clínica. <coughs> Esperemos que rápidamente eh, compartido por todos. Sin embargo, si yo hoy <coughs> eh, esa prestación no digo <coughs> ¿Cuánto tiempo hubo, transcurrió entre que estuvo eh, eh, solicitada o eh, por protocolo determinada? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que se debía hacer esa consulta y que efectivamente se realizó? El tiempo medio, el tiempo de espera. Eso hace a... <coughs> al primer, al uno de los, de los componentes del resultado al final del proceso. En el proceso yo tengo 
que produje el resultado, que en este caso, la consulta de la mujer embarazada. Pero lo que primero tengo que decir, no, no, nosotros estamos habituados a escuchar, hemos dado 10 consultas, 100 consultas, 300 consultas, no, no, eso es un dato cuantitativo, absoluto, no me dice nada. Yo tengo que saber cuántas personas esperaron cuánto tiempo desde que tenían derecho a acceder a que accedieron y cuántas fueron rechazadas. Entonces, nunca el número absoluto me dice nada, sino en relación a cuántos eran los que me la pidieron. Entonces, satisfice el 100% de la demanda, perfecto. Pero si no tengo registro de la demanda rechazada, no estoy teniendo los datos que necesito para saber si estoy gestionando bien. Y es el primer elemento del resultado al final del proceso. En el proceso está el output, que es lo que estoy diciendo, que es no solo el número de consultas que hice, sino en relación a las que tenía que hacer. ¿Cuántas? ¿Y cuánto tiempo esperaron las personas para acceder a esa consulta? Son los dos datos que deben estar registrados en los sistemas de información y que debe gestionar el eh, quienes están a cargo de, del sistema. El, el segundo componente del resultado es esa prestación, la consulta, ¿tuvo calidad? Esto es, ¿se hizo de acuerdo al protocolo que indica cómo se realiza la, el, el, la consulta de una mujer embarazada? Todo lo que tenía que hacerse, eh, eh, el registro de datos, la ocultación, el peso, etc., ¿está registrado en la historia clínica? Es un dato muy importante que los datos de, 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 de nuestra prestación estén volcados en la historia clínica, hacen a la calidad. Estamos hablando en este momento de, de calidad, que forma parte del outcome, del el segundo componente de los resultados. Los resultados, yo, yo les dije, don Avellan decía, nosotros gestionamos recursos para poder hacer procesos, procesos asistenciales que terminan en un resultado, y los resultados tienen tres componentes. Una, la cantidad, esto que decía del output, cantidad en relación a la necesidad y demanda de las personas. Luego, esta prestación, ¿qué calidad tenía? ¿Tenemos datos? ¿Qué es cuándo es de calidad? Cuando se hizo de acuerdo al proceso eh, definido, consensuado, formalizado, documentado que, que yo tengo. Luego... Tengo que tener en la historia clínica todos los datos, si no, no es de calidad. Si no registro todos los datos. Puedo haber hecho todo bien, todas las actividades bien, pero si no registré los datos en la historia clínica, no es de calidad la, esa consulta. Estamos hablando de una prestación, pero piénselo para cualquier prestación que se da en el primer nivel o en el segundo nivel. Si no registro todos los datos, no es prestación de calidad. Y hoy, de nuevo, las telecomunicaciones nos ayudan muchísimo. ¿Eh? Luego, ¿es de equidad? Esa persona, y vuelvo entonces al concepto, todas las personas tienen derecho a acceder, pero más quienes más lo necesitan. Y en este caso la equidad es la ausencia de diferencias evitables e injustas. ¿Tengo yo algún registro que para esta prestación hubo un retardo porque se en el medio se metió alguna diferencia, alguna otra prestación que se consideró prioritaria por algún amigo del sistema, por algún amigo de, del prestador, eh, o por eh, incapacidad de gestionar esta equidad, de darle a quien más lo necesita eh, eh, más. Eh, en nuestros eh, sistemas muchas veces... Eh, eh, no, no hacemos un buen triage eh, en términos de reconocer quiénes son los que eh, con fundamento decimos primero. Pero no solo para las urgencias, eh, triage también para las, eh, las, eh, 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 las prácticas, las prestaciones eh, programadas, porque hay que capacitar a nuestro recurso humano eh, para entender de que eh, la equidad es un componente del resultado clave. Quien más necesita tiene que acceder más. Y muchas veces nosotros funcionamos como a quien más grita, más accede. Y quien menos grita, menos conocimiento tiene, más lejos vive, ese menos accede. 
¿eh? el que tiene menos recursos económicos, eh, eh, menos accede. Quiero cerrar esta, esta hora que tuve el gusto de compartir con ustedes previo a, a, a someterme a todas las preguntas que ustedes consideren. Eh, para decirle, el tercer componente del resultado que hablaba Beis Don Abedian, esto, el output en términos de cantidad de las prestaciones, el outcome de esa prestación, qué calidad tiene, qué equidad tiene, no hable del costo, no hable de la eficiencia, que es otro, es otro cuestión a tener en cuenta. <coughs> Se produjeron todos los datos y el registro de esos datos que nosotros decimos que deben hacerse, pero el tercer componente es el impacto sobre la persona. Todo lo que nosotros hemos hecho en términos de la cantidad de prestaciones, de la calidad de las prestaciones, ¿qué impacto ha tenido en la calidad de vida de la persona? Y ahí tenemos otro gran bache donde la, eh, eh, la telemedicina nos da también un gran, una gran ayuda con una cuestión elemental podemos conocer la satisfacción de las personas con alguna encuesta organizada digitalmente sí que lo podemos hacer eso es conocer la satisfacción del usuario externo también podemos tener algo más complejo alguna herramienta que me hable de la calidad de vida para realizar las tareas del diario vivir ya algo más objetivo, no tan subjetivo como es la satisfacción, que muchas veces, como ustedes saben, está en relación con el, 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 el nivel de expectativa. Pero, y con esto cierro, no solo nosotros tenemos que conocer la satisfacción de las personas a las cuales brindamos nuestros servicios, sino que hoy las telecomunicaciones también nos sirven para conocer más de cerca si es que tenemos voluntad y lo consideramos importante, que claramente lo es, en la satisfacción del equipo de salud. No se pueden sostener prestaciones de calidad con equidad hacia terceras personas sin el, el, el ejercicio del derecho a la salud no lo aplicamos primero con nosotros mismos. Entonces, no es que primero porque seamos primeros, sino por esta concepción de que ¿Cómo se sostiene un cuidado de la salud de una tercera persona si yo siento que no estoy cuidado? Es muy difícil eso. De modo tal de que yo quiero cerrar hoy con eh, eh, esta reflexión. La, la tecnología de la información y la comunicación y, y, y la digitalización nos permiten hoy que todos los elementos de los recursos, de los procesos y los resultados que tenemos estén transparentes. Está en nosotros ahora, obviamente en nuestros líderes que conducen las organizaciones sanitarias, pero esencialmente en el equipo de salud, para poder ponerlos en acto y hacer que la persona, el ciudadano, se empodere y sea nuestro aliado en ese camino. Gracias, yo, Gil, y de mi parte creo que he concluido y muy dispuesto a escuchar todas las preguntas que ustedes estén dispuestos a hacer. Muchas gracias, doctora Espadafora. En realidad ha sido una conferencia muy interesante el ver cómo la transformación de los servicios médicos eh, que ya había iniciado en realidad ha sido impulsada por esta pandemia la implementación y el desarrollo de la telemedicina por una necesidad de distanciamiento social. Ha habido un impulso eh, en esto en los últimos tiempos que ha tenido que ver con, con esta necesidad de enclaustramiento que hemos tenido la mayoría de la población. Eh, aquí hay felicitaciones para, para usted. Eh, dice muy clara desde el punto de vista de las políticas públicas de salud basadas en derechos y equidad y el uso de la tecnología en función de mejorar los servicios y acercarlos a quienes más lo necesitan. Esto me parece que ha quedado muy claro eh, el, la ventaja pues, que tiene la telemedicina eh, en general, poniéndola como 
como una bondad bien grande para, para poder llegar a aquellos a los que les es inaccesible el servicio. Yo tengo, tengo algunas cosas que decir al respecto que creo que están relacionadas más con, con la actualidad de la telemedicina, pero también con el futuro de la misma. Eh, me gustaría escuchar qué, qué opinas tú sobre la actualidad en América Latina de la telemedicina, no solo como la teleasistencia, sino la posibilidad de hacer eh, entrenamientos y educación en medicina, la teleeducación, y el futuro que se le puede ver en nuestro contexto con limitaciones económicas y la necesidad creciente de la tecnología y la flexibilidad que tenemos que tener los que no somos tan jóvenes para aprender a utilizar las herramientas y los que lo son para orientarlas al uso académico y al uso laboral en sus entornos. Bien, gracias. Yo me focalicé en la eh, telemedicina, en los aspectos asistenciales. Simplemente mencioné que tanto la investigación como la docencia también se pueden beneficiar. Y de hecho, en medio de la pandemia, todas las universidades hemos hecho cursos acelerados. Todos teníamos balbuceos con la educación a distancia, pero como siempre, la realidad externa nos ha puesto bueno, en, en la necesidad de cambiar y acelerar nuestras competencias para poder educar, formar y capacitar a distancia. De modo tal que yo le, le asigno un rol fundamental y hoy todos hemos comprendido que la formación a distancia eh, que hace tiempo que se conoce, pero no tenía... Ese, eh, ese catalizador, como ha sido la pandemia hoy, con el catalizador de la pandemia, nos hemos dado cuenta que es una herramienta fenomenal, de modo tal de que yo, eh, no solo en manos de las universidades, de instituciones de, 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 de formación o de capacitación, o de, de los propios equipos de salud que puedan tra, eh, transmitir eh, eh, saberes, el saber eh, eh, conocimientos, el saber hacer, fundamentalmente las actitudes positivas para hacerlo, lo pueden hacer también efectivamente a distancia. ¿Necesitamos capacitarnos? Sí. Hay que capacitarse para la utilización de las herramientas. Que los quienes son nativos digitales tienen mayor este, facilidad para la utilización de las herramientas, sí. Pero si pueden, podemos aprendido, hemos podido aprender tú y yo, yo Gil, <ríe> lo puede, <ríe> cualquier persona puede aprender algo modo tal de que esto es Sí, un decididamente sí, y todas las instituciones tienen que aprovechar máximamente las plataformas educativas para poder transmitir formación y capacitación. Sí, definitivamente. Hay muchas felicitaciones de diferentes hospitales de El Salvador, en donde nos están viendo desde el oriente, del occidente del país, de unidades de atención médica de San Salvador, de muchas áreas, le agradecen y le felicitan por, por compartir estos conocimientos con el país. Yo mencionaba esto porque en El Salvador hemos tenido que dar el salto casi al vacío con, con la telemedicina, eh, eh, justo en el momento más álgido de la pandemia. Y eh, vemos eh, con, mucha, con mucho entusiasmo el de ir implementando algunos recursos como... Eh, ciertos servicios de atención con teleasistencia para mujeres embarazadas, en donde se les hace sugerencias, recomendaciones acerca de su control prenatal, pero también aquí en el Instituto Nacional de Salud hemos abierto ya teleclínicas con el apoyo de ECO. Hemos iniciado la teleclínica de infectología pediátrica, ya llevamos dos sesiones, se están discutiendo casos y la, la ventaja que le vemos es que le damos accesibilidad en la consulta a, del subespecialista, del especialista de máxima formación a niños que no pueden venir hasta San Salvador y los médicos que les tratan en, en su lugar, in situ, pueden tener la opinión del más versado en el tema. Esto acorta tiempo, dinero, disminuye el sufrimiento y mejora significativamente la calidad de la atención de los pacientes. De igual forma, vamos a abrir una teleclínica en ginecobstetricia. Vamos a enfocarla a morbilidad obstétrica extrema. Otra teleclínica de, de cirugía. 
De modo que vamos considerando la apertura de acuerdo a la necesidad de nuestra realidad. Pero a la vez esta discusión del experto en el tema con el hospital de la subespecialidad es una forma de enseñarle al otro, de entrenar al otro en ciertas experticias que no tenía. De modo que creo que esto ha venido para quedarse y que el futuro, aún en países como el nuestro, es de seguir abriendo, abriendo oportunidades para que siga y se quede todavía más. En todo el mundo, una... donde este desafío eh, se ha presentado de ir hacia eh, eh, la telemedicina y a, a, eh, acercar a los médicos del primer nivel y a los pacientes una consulta especializada, en todas partes del mundo ha abierto un capítulo que también nosotros tenemos que enfrentar, que es cómo se remuneran estas actividades. Eh, Otro eh, problema. Sí. Es, claro, porque estamos abriendo un acceso que es bienvenido y a la población sí. fenomenal, pero es otra canilla que hay que atender y hay que ser equitativos también. Sí, claro, y es tan importante. Aquí hay un saludo interesante que yo lo voy a leer porque dice muchas gracias, saludándolo desde el Telecentro Minsal, región metropolitana. A este me refería que es un telecentro interesante porque se abrió en plena pandemia para, para resolver los problemas que habían con los pacientes que no tenían oportunidad de una consulta externa. Uh -huh. También hay una consideración aquí que dice, eh, considera que la virtualización de la atención y la formación académica se podrá combinar en la presencialidad en un futuro inmediato o considera que se debe impulsar el uso exclusivo con algunas excepciones, hablando de la formación a personal de salud. Eh, yo creo que, que por ahora la presencialidad va a seguir eh, no sabemos las tecnologías de la información y la comunicación, qué, qué sorpresa nos van a dar eh, en términos de, eh, de virtualización. Eh, la simulación que ya está entre nosotros eh, eh, es un, algo totalmente impensado hace unos años, donde nosotros, eh, digamos que todas las, eh, las competencias eh, de, de términos de habilidades, de, de las prácticas, las adquiríamos con los pacientes. Hoy tenemos eh, que los simuladores, eh, son tan perfectos que no, eh, no hay diferencia con pacientes, hasta hablan, se quejan, etc. De modo tal de que yo creo que no va a haber eh, reemplazo para la relación con los pacientes, que vamos a tener muchos más eh, elementos para tener ese, ese intercambio con el paciente, y por ahora lo presencial me parece que va a permanecer, pero eh, ¿qué deparará el destino a los que... Les, eh, sigan este camino, no lo sé. Sí, es, eh, Pero todavía sepan, es, sepan es, es que un hay poco instituciones ah, en todo el mundo que están haciendo réplicas de las eh, instalaciones asistenciales y educativas en forma virtual. Sí, Con claro. lo cual, eh, eh, la virtualidad es algo que eh, tiene su quedarse. dinámica como nos ha arrollado la tecnología en, en las prestaciones, la tecnología de la información y la comunicación nos está arrollando y nosotros nos tenemos que hasta habituar porque no, eh, la tenemos subutilizada. ¿eh? Claro. Sí, eso eh, yo pienso que son, son eh, herramientas que han llegado para quedarse y perfeccionarse en el camino. Hay un comentario muy interesante y además una pregunta. Dice... Eh, eh, si en el país del ponente se necesita aprobación legal para la telemedicina, eh, si es necesario hacer una ley para hacer telemedicina, acá en El Salvador he escuchado que no hay aprobación todavía. No, eh, existe un marco legal en términos de una ley, es mucho mejor, pero hoy eh, el, el acto eh, médico... Ya digo, con los, las cuestiones que yo mencioné, eh, con la historia clínica eh, eh, y, y con todos los elementos que hace a ese cuidado médico, no hace falta que exista una ley para que validar un, eh, un acto 
Nosotros seguimos llamando acto médico por una deformación, pero el acto del equipo de salud que se pueda realizar a través de... De, eh, de hecho, se realizan. Otra cosa es que se reconozcan para el pago o que se reconozcan legalmente eh, como una cuestión válida, pero que en la práctica la realizamos, la realizamos. ¿eh? Ahora yo digo, una siempre necesidad. con historia No podemos, si no tenemos registro de lo que hacemos y compartir esos registros, es dudoso que sea un, un, eh, un acto médico. Sí, eh, para el acto médico es fundamental el diseño de un expediente clínico electrónico y creo que esto hace cada vez más impostergable que se generalice en el país y sea una, una cuestión nacional. José Parada dice, felicitarlos por la importante ponencia. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son las principales barreras? ¿Cuáles son las principales barreras que usted ha observado en el ejercicio de la telemedicina? Esto para considerarlo y trabajar en ello. Perfecto. Muy buena pregunta. La principal barrera somos la tenemos nosotros mismos. Las telecomunicaciones digitales en, en, en tiempo real nos dejan desnudos frente al mundo. Nos muestran tal cual como somos. Entonces, toda vez que nosotros algo que lo pudimos haber eh, ocultado, eh, manipulado después con esta tecnología, quedamos totalmente desnudos. Entonces, Mucha resistencia es porque, primero, ante cualquier cambio hay una resistencia ya reconocida por el, 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 la psicología y la filosofía de hace mucho tiempo, pero más cuando el cambio me deja desnudo frente a los demás. Y yo no puedo luego manipular lo que hice para, eh, de algún modo, ajustarlo a, la, a, a, a lo que debía haber sido. De modo tal de que en la primera resistencia está en nosotros, en el equipo de salud, nos hace transparentar si las personas ejercen el derecho o no a la salud, que es nuestra misión. Yo no hablé de la misión, pero obviamente que la, la telemedicina nos, nos deja bien clarito si estamos cumpliendo o no la misión. Y por último, hay un tema de liderazgo. No solo hay un, eh, el, el, la barrera está en nosotros mismos, la barrera también está en los líderes que no alcanzan a advertir que esta transformación va a venir sí o sí. Y nosotros seremos facilitadores o retardadores, pero que no podemos parar este tren en marcha. Es importante que tengamos esa conciencia que, si bien es cierto, hay siempre una oposición natural del de ser humano al cambio, hay una resistencia que es casi por inercia, diría yo, siempre parte de la misma naturaleza humana. Lo importante es que de esta naturaleza tengamos conciencia los tomadores de decisiones para enrumbar bien estas necesidades y estas estrategias en un entorno como el que nos desenvolvemos actualmente. De verdad ha sido súper interesante escuchar todo lo que esta tarde nos has dicho y eh, hay muchas felicitaciones y saludos desde la Unión en el oriente del país, eh, especialmente de ciertas áreas de San Salvador también, de Ciudad Barrios, de aquí mismo del Instituto Nacional de Salud, del Telecentro, de la región metropolitana, etc. La gente va a escuchar esto más noche también, porque a veces por el trabajo la gente no se conecta, pero hemos tenido asistencia y es importante este cambio de, de cultura en, en, en lo que tiene que ver con instrumentos para poder llegar hasta los pacientes y para poder formar a los trabajadores de salud en sus necesidades. De verdad, muchas gracias. Sabiendo de tu experticia en el tema, es sumamente importante todo lo que hemos escuchado ahora. Le agradezco, de modo tal de que agradezco en, en tu persona a todos quienes han participado y participarán de esta charla. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes y un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes también. Gracias, Salvador. Hasta pronto. Hasta pronto.